Hello students. Uh, so from today we are going to start our new chapter from science that is chapter number three metals and non-metals and in this video you will see the introduction and physical properties of metals and non-metals and i think you are already familiar with the concept of metals and non-metals as you have studied this very same topic or the same chapter in class 8 also thus this chapter will dive deeper into the same to help you get a profound understanding you will be able to identify the metals and non-metals in your daily lives and your you and their uses after this video all right so first we will see the introduction part okay elements can be classified as metals and non-metals on the basis of their properties elements jati pani hamile periodic table ma dekhcha ni haina tyo elements haru chai hamile metals or non-metals ma ke ko basis ma chutaundo ra cha on the basis of their properties properties matlab ki ta physical properties ki naam ha arko chai hamro ke huncha chemical properties physical properties ra chemical properties heri ra elements haru lai metal na ba non-metal ma hamile differentiate or classify gareko cha ra we know that we associate metals with hard or shiny objects i mean i mean i have to give metals one of the camera maki i also hard yeah now a shiny object to enter metal when you go to one it also young in the magma to see for example metal cookies are iron aluminium silver copper right figure more bonita and the non-metals like a million case of the dollar la किनभने लाइट अब्जेक्ट होला भनेर सोच्छ कि सोच्दैन फर एक्जामपल हाइड्रोजन नाइट्रोजन सल्फर अक्सिजन यो अर्थ चाहिँ के हो हाम्रो नन मेटल्स व्हिच इज अल्सो सोन इन योर फिगर ऑलराइट सो दिस आर नथिंग बट द फिजिकल प्रॉपर्टीज अफ मेटल्स एन्ड नन मेटल्स एन्ड वी अल नो हाउ यूजफुल मेटल एन्ड नन मेटल्स आर बट डू वी नो अबाउट देयर प्रॉपर्टीज I think you have forgotten whatever you have studied in class 8 uh, from this chapter, right? So, let's find out <coughs> about the physical properties of metals and non-metals in this video. First, we will see the physical properties of metals. Khali ami ki physical properties ki kwe sa? Metals ko mate. Alright, metals ko first point of physical properties ma the physical properties make them useful for many purposes for example copper is used to make electric wire copper or cookie bono jari electric wire bono jari gold is used to make jewelry yeah so i know stainless steel is used to make pots pans etc steel ko bahana after the action yeah mili bottu karo right the next point is metals react with non-metals to form ionic bonds for example sodium Right, metals the non metals and react to whatever key form got a ionic bond. What is ionic bond? Abo ionic bond when you go side the malai yatola yatina bunny bunny. I'll just clear it out. Ionic bond when you go curious now, just let's see. Compounds that consist of ions are known as ionic atoms. Atoms that gain or lose electrons are called ions. Ions may have a negative charge or positive charge. June pani atom le electrons gain gaancha, nama lose gaancha, tiyo atom la aami ki vancha, ionic atoms. Ions che positive charge ma pani present unho saksa, negative charge ma present unho saksa. Non-metals lose electrons to gain negative charge and form anions. नॉन मेटल्स जति पनि हुन्छ त्यसले के गर्छ अलि इलेक्ट्रोन लुज गरेर चाहिँ के गर्छ नेगेटिभ चार्ज गेन गर्छ अनि के फर्म गर्दै छ एनआयन एनआयन मतलब के रहेछ त्यसको मतलब नेगेटिभ चार्ज नॉन मेटल अर्को चाहिँ जहिले पनि केमा हुन्छ नेगेटिभ चार्जमा पाउँदो रहेछ मतलब वेरएज मेटल्स लुज इलेक्ट्रोन्स टु गेन पोजिटिभ चार्ज एन्ड फर्म क्याटायन्स वेरएज मेटल्स ले चाहिँ के गर्छ इलेक्ट्रोन लुज गरेर पोजिटिभ चार्ज गेन गर्छ and form cations cations मतलब के रहेछ पोजिटिभ चार्ज मेटल्स ले के फर्म गर्दै रहेछ पोजिटिभ चार्ज वेयर एज नन मेटल ले नेगेटिभ चार्ज 
Anions are ions that have negative charge and cations are ions that tend to have a positive charge. Ionic bonds are generally between metals and non-metals. Buziabu you ionic bond chamili canira jadatar dik the resa canira hunda resa metals or non-metals ko bitch man jabo jabo metals or non-metals react unza titi kira ki form unza ionic bond. For example, and it's a sodium chloride and Cl. Sodium Q amro metal o right metal na ki form jare cation positive charge and chlorine chloride mother chlorine in a Cl chlorine che ki amro non metal o non metal mother yani ki unja anion and a plus Cl minus is ko mother ki cha yani ra positive charge puncha negative charge puncha yu che ki ho yu do it are we metal non metal react on the ki form on there samro ionic bond okay now let's see the next point uh, metals are good conductor of heat and electricity <coughs> that is why pots pans vessels are made of metals the good conductor of heat bhakole garda khiri ni hamile ke garcha metals ko bhana haru banako huncha metals ko bhana haru ma hamile ke garcha khana sabji haru banauncha right and metals are a good conductor of electricity also which means that they can conduct electricity due to the free moving electrons present in them for example copper is used as wiring as it is a good conductor of electricity right <coughs> next point is high boiling and melting point metals have high boiling and melting points as they have strong metallic bonds right and the uh, next point is lustrous metals are physically lustrous they have a luster that makes them shine for example gold which is used for making jewelry um, physically lustre bhakuli garda kheri metal or ma physical lustre bhakuli garda kheri jay tina aru ki uncha aamile jewelry aru banae ra lagao nu sakin cha chamaak uncha ra tiyo cha aamile lagao cha and next point is metals are hard as they cannot be broken easily and require a lot of energy and strength to break that is why iron is used to make cars buildings ships etc metals are hard bakole garda kheri chai tyo hamile khatpat break garnu sakdaina break garnu ko lagi hamile te lai pura bise hamro energy chaincha haina bal chaincha tei karan chai metals ko chai hamile jun jun kura har chai khatpat break garnu sakdaina testo kura haru metals bara banaincha okay next point is high density metals weigh a lot as they have a high density metals are heavy for their size <coughs> and next point is uh, no flexibility they don't have flexibility and have tensile strength metals cannot be stretched bujyo hina tesko flexibility na bhako le garda tyo flexible na bhako le garda kheri chai metals haru le metals haru la hamile tankaunu sakdaina next point is metals can produce good sound sonorous matlab good sound okay and next point is ductile metals are ductile which means that they can be used to make thin wires yo chai yaad aicha hola haina and next point is malleable malleable मतलब कि वो मेटल्स आर मेलेबल व्हिच मींस दैट दे कैन बी पाउंडेड इनटू थिन सेड्स मेटल्स को थिन सेड्स रूप बना को देखी कुछ नहीं ना नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट मेटल्स आर यूजुअली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर हाउएवर देयर इज एन एक्सेप्शन फॉर एग्जांपल मर्क्युरी व्हिच इज usually in liquid form metals are jyada tar ke ko form ma huncha solid ko form ma huncha but mercury che ke ho eura metal ho tara tyo che room temperature ma rakhda khere pani ke ma ke ko form ma bascha liquid ko form ma which is an exception in metals <coughs> next point is there are a few metals that have a low density soft and have low melting and boiling points these metals are alkali and alkaline earth metals they are also highly reactive and are rarely encountered in the elemental metallic form अब metals कतियो रहा few metals और जाए यह इन तिसको 
प्रपर्टीज चाहिँ कस्तो पनि रहेछ कम्ती डेन्सिटी भएको सफ्ट भएको हैन अन्त लो मेल्टिङ र बोइलिङ पोइन्ट भएको मेटलहरु पनि छ अरे अब हामीले अघि पढेको थियो हाई डेन्सिटी हुन्छ अरे हार्ड हुन्छ हैन हाई मेल्टिङ एन्ड बोइलिङ पोइन्ट हुन्छ भनेर तर यहाँ नि एक्सेप्सन छ कति वटा मेटल्स को चाहिँ लो डेन्सिटी प्लस सफ्ट प्लस लो बोइलिङ एन्ड मेल्टिङ पोइन्ट हुन्छ अरे जसलाई चाहिँ त्यस्तो खालको मेटल्स लाई चाहिँ हामी के भन्छ एल्कली अर एल्कलाइन अर्थ मेटल्स भन्छ जुन चाहिँ चाहिँ हामी एकदमै रिएक्टिभ हुन्छ हो अन्त हामीले पिरियोडिक टेबलमा हेर्यो भने चाहिँ दिस यो पिंक कलरमा छ लेखेको छ एल्कली मेटल्स यो फोर्स रोको लिथियम देखि लिएर फ्रान्सियम सम्म यो तल सम्म चाहिँ यो के हो एल्कली मेटल्स एन्ड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स चाहिँ यो रेड एरोले देखाएको छ यो चाहिँ येलो बक्स बक्सेसमा छ नि यहाँ नेर बिरिलियम देखि लिएर रेडियम सम्म यो डल्लो चाहिँ के हो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स मतलब यो दुईटा रोको मेटल्स चाहिँ कस्तो हुन्छ रहेछ लो डेन्सिटी भएको सफ्ट अन्त लो मेल्टिङ एन्ड बोइलिङ पोइन्ट भएको मेटल्सहरु हो जसलाई चाहिँ हामी के भन्छ एल्कली मेटल्स एन्ड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स ओके सो नेक्स्ट पोइन्ट इज सम मेटल्स लाइक सोडियम आर सो सफ्ट दैट दे क्यान बी कट विथ अ नाइफ बट एउटा मेटल छ कति एउटा मेटल छ इट इज आर सफ्ट हुन्छ कि हामीले छुरीले काट्दाखेरि पनि काटिन्छ फर एक्जाम्पल सोडियम यहाँ मेरे फिगर में भी देखा सोडियम लाइफली कट कर हो यो खाले मेटल भी नेक्स्ट पोइंट इज थ्री मैग्नेटिक मेटल्स आर आइरन निकल एंड कोबाल्ट स्टील इज अल्सो मैग्नेटिक बट इट इज एन एलोई विच कंटेन्स आइरन तो थ्री मैग्नेटिक मेटल्स आइरन निकल एंड कोबाल्ट स्टील के हो मैग्नेटिक हो तर अरे एलोई हो भे एलोय हो भन्दै छ एलोय भनेको चाहिँ अब के हो एलोय इज अ कम्बिनेसन अफ मेटल्स यो क्लास 9 मा पढेको होला सायद हैन एलोय चाहिँ के हो हाम्रो कम्बिनेसन अफ मेटल्स विथ मेटल्स अर विथ नन मेटल्स 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 मिक्स भएको पनि हुन सक्छ त्यहाँ नि र अर मेटल सँग नन मेटल पनि मिक्स गरेको हुन सक्छ त्यस्तोलाई चाहिँ हामी के भन्छ एलोय भन्छ स्टील इज मेड अप अफ आइरन एन्ड कार्बन एन्ड समटाइम्स अदर एलिमेन्ट्स सच एज क्रोमियम अब स्टील बाइक अर्क एलोई को इक्जापल भी मंदु ब्रास ब्रास तो सुनेक हो जिस हम नेपाली में भाषा पित्तल विच इज मेड फ्रम कपर एंड जिंक यो हम के भलोई नेक्स्ट पोइंट इज मेटल्स टेन टू गेन वैलेंस इलेक्ट्रोन वैलेंस इलेक्ट्रोन के हो तो एटम को आउटर सेल में बस को हम के भाजेन्स इलेक्ट्रोन जिसले के जो एटम ने कि गेन को कि नाभ अलरेडी लस ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन तस्त हम के बैलेंस इलेक्ट्रोन नेक्स्ट पोइंट इज मेटल्स हेव लो इलेक्ट्रो नेगेटिविटी न इलेक्ट्रो नेगेटिविटी के हेर इलेक्ट्रो नेगेटिविटी इज अ टेन्डेन्सी अफ एन एटम टू अट्रैक्ट द स्टेड पेयर अफ इलेक्ट्रोन्स अफ अ कोवालेन बॉन्ड टू हिथ सेल्फ इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम को त्यो टेन्डेन्सी हो जिसके अलरेडी सेयर कर पेयर अफ एट इलेक्ट्रोन्स तर्फ खींच एट्रैक्ट करोला हम के भलेक्ट्रो नेगेटिविटी कोवालेन बंड अब यहाँ नया वर्ड आ फिर कोवालेन बंड इज अ केमिकल बंड इन विच पेयर्स अफ इलेक्ट्रोन्स आर सेयर बिट्विन टू एटम्स द कोवालेन बंड इज अल्सो कल्ड एज मलिकुला बोन्ड कोवालेन बंड दुईटा एटम भो दुईटा एटम को सेयर पेयर ये टिक टिक इलेक्ट्रोन सेयर पेयर भैया भैन ये दुईटा पेयर यह पेयर इलेक्ट्रोन्स के अरे फर्म भाग दुईटा एटम को बीच में तेल हम के कोवालेन बंड विच इज अल्सो कल्ड एज मलिकुला बंड राइट नाउ द लास्ट पोइंट इज मेटल्स यूजली हेव वन टू थ्री इलेक्ट्रोन्स इन द आउटर सेल कतिवटा हो एक कि नाभ तीन इलेक्ट्रोन्स प्रेजेंट हो तिहार को आउटर सेल में के एल एम एन भाई हम सेल अब यह कि भो मेटल को जुने मेटल ले लिंक तेज को सेल के एल एम एन हो सल भरी में आउटर अब कुन यू यू भर इसको के भो यो एल भो एल के इसको आउटर सेल भो इसमें एवटा होगा कि नाभ दुईटा बस्ना सीनटा एवटा दुईटा 
नाबा तीन टा सम्मा चे इलेक्ट्रोन जोर में हमें ले आ मेटल्स को आउटर सेल में पहुंचो पहुंचो सक्सा नाउ लेट्स सी द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स आप जाम किए सो नॉन मेटल्स को फिजिकल प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स हैव हाई आयोनाइजेशन एनर्जीज जति पे ने हमें ले मेटल्स को फिजिकल प्रॉपर्टीज में की की देखी थी उसको जस्ट अपोजिट चे नॉन मेटल्स माउंट्स ऑलराइट नाउ सेकंड पॉइंट इज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी डल वीक एंड ब्रिटल लो डेंसिटी साउंडलेस अब हम ये नॉन मेटल्स लाई पीरियोडिक टेबल में हिरनु पड़े हैं जे दिस आर द नॉन मेटल्स राइट नेक्स्ट पॉइंट इज दे टेंड टू गेन इलेक्ट्रॉन्स इजीली नॉन मेटल्स में भी सॉलिड लिक्विड्स और गैसेस नॉन मेटल्स फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड्स दे आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बने हुए जी Reactant that removes electrons from other reactant during redox reaction. Redox reaction money go the first chapter on the job of redox reaction on the reactant like a gotcha or co reactant bara electron remove good in the test to like jam key one oxidizing is in figure map on here down the timidly. Okay, now this next point is generally non metals have four to eight electrons in the outer cell. मेटल्स में वन देखिए हमें ले ले रहा तीन सम्म एक नवा दूसरी नवा तीन वड़ा सम्म इलेक्ट्रॉन्स पाउंडे थे बने आउटर सेल में नॉन मेटल्स में जो हमें ले को आते वड़ा पाउंडर सा फोर टू एट कम थी बने को चार टा आऊँ जा बेसी बने को आठ वड़ा आठ वड़ा सम्म हमें ले के पाउंड जा रहे इलेक्ट्रॉन्स जो रूपांतरण Phosphorus and graphite. Uh, okay, this much for this video. And don't forget to subscribe and press the bell icon for new updates. Thank you for watching.